Пока в футболе перерыв от Еврокубков, мы подведем с вами некоторые итоги нашей российской футбольной премьер-лиги. Этот топ как раз для любителей РФПЛ, а точнее РПЛ с недавнего времени. Это топ 5 футболистов, которые продешевили с начала сезона и на данный момент потеряли свои трансферные стоимости. Если хотите узнать, кто там, а там действительно интересные персонажи, смотрите далее. Поехали! Антон Заболотный из ЦСКА подешевел с начала сезона на 40%. Главная задача центр форвардов – это забивать голы, а с этим у Антона серьезные проблемы. Как в чемпионате, так, собственно, и в кубке. Впрочем, и в подыгрыше партнерам Заболотный не блещет, да и оказать давление на оборону соперника в текущем сезоне он также не в состоянии. В общем, вполне ожидаемое падение для нападающего, отличившегося всего двумя голами за 24 матча. Звихан Бакаев из «Зенита» подешевел на 46%. Виндер думал, что делает шаг вперед в карьере, переходя в «Зенита», а оказалось, изрядно так подпортил себе карьеру. Конечно, учитывая, что «Зенит» уверенно лидирует в чемпионате, наверное, скоро можно будет его поздравить с чемпионским титулом. Но вот в плане развития своего мастерства он капитально сел в лужу. Его не устраивало игровое время в «Спартаке», не нравилось, что его не считали лидером команды, и все это он рассчитывал приобрести в «Зените». Ну и титулы, конечно, тоже. Но Бакаев за сине-бело-голубых играет из рук вон плохо. Его КПД близок к нулю, а на поле он проводит в среднем по сезону менее 20 минут. В 26 лет игрок сборной России превратился в клубе в запасного резервиста. Даниил Куликов из «Локомотива» подешевел с начала сезона на 52%. После травмы колена, полученной еще в середине прошлого сезона, опорник все никак не может восстановиться. Точнее, не может вернуть себе ту игру, которая позволяла ему быть игроком стартового состава. Сейчас Куликов проигрывает конкуренцию Карпукасу и Баринову, из-за чего редко проводит на поле, ну, около 20 минут. А в половине матча и вовсе на него не выходит. Два года назад его рассматривали как кандидата в сборную, а сейчас об этом и речь. Речи не идет. Георгий Щенников – это уже второй игрок в нашем топе из ЦСКА. Он подешевел на 53%. Ветеран ЦСКА прочно засел на скамейку запасных и, похоже, уже смирился с этим. Травмы донимают защитника каждый сезон. Вот и в этом ему приходилось залечивать растяжения и мышечные повреждения регулярно. А процесс восстановления в его возрасте уже занимает немало времени. Как итог, всего два матча в составе за большую часть сезона РПЛ. И вот трансферная стоимость падает ниже отметки в миллион евро. И на первом месте Гамид Агаларов из Ахмата. Он подешевел с начала сезона на 58%. Одно из главных разочарований сезона, кстати. От Гамида ждали переход в топ-клуб РПЛ, а он выбрал Ахмат. Все надеялись на продолжение той же результативности, что была в Уфе, а некоторые рассчитывали на большее. Разумно полагая, что раз в Ахмате собраны более качественные игроки в атаке, то и Агаларов должен забивать больше, чем в Уфе. Но, к сожалению, увы, форвард проваливает сезон. На фоне одного забитого гола в нынешнем результаты прошлого с отметкой в 19 мячей смотрятся просто фантастически. И снова, увы, но в 22 года форвард не сделал нового шага вперед в карьере от слова совсем, а скорее даже отступил назад. Ну вот и подошел к концу данный видеоролик. Надеюсь, что вам понравилось. На самом деле весьма интересные ребята, все довольно известные, но лично я при подготовке данного топа был весьма удивлен, что наши парни стоят настолько дешево, но все-таки российская премьер-лига, поэтому ожидать ничего особенного и запредельного не приходится. Ну а с вами был ведущий канала Футбейс Илья. Подписывайтесь на наш канал. Видеоролики выходят каждое воскресенье, каждые выходные, обычно в 10 часов утра. Подписывайтесь на канал. Весна за окном. Чаще гуляйте. Всем удачи. Всем пока.